দেশে একদিনে সর্বোচ্চ 635 ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হাসপাতালে ভর্তি 2158 জন বাংলাদেশকে নিয়ে সরজন্ত্র চলছে দেশের বাইরেও বললেন প্রধানমন্ত্রী ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান এবং র‍্যাবে সংস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই বললেন নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মার্কিন নিষেধাজ্ঞা মোকাবেলা করবে সরকার স্বাগত এশিয়ান সকালের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার যাব পুরো খবরে দেশে একদিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে রেকর্ড 635 জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এর সময় একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 56 জনে আর দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি থাকা ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 2158 জনে আজ সারা দেশের পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার এন্ড কন্ট্রোল রুমের নিয়মিত প্রতিবেদনে সব তথ্য জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে 518 জন ঢাকার বাসিন্দা ঢাকার বাইরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 117 জন গত 6 সেপ্টেম্বর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে 5 জনের মৃত্যু হয় এটি এবছর একদিনে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে প্রবাসীদের সাথে আলাপকালে তিনি আহ্বান জানান এই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন শুধু দেশে না দেশের বাইরেও সরযন্ত্র চলছে যুদ্ধ অপরাধী এবং বঙ্গবন্ধু খুনীদের দেশে ফিরে নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন প্রসঙ্গে টেনের সরকার প্রধান বলেন এই সেতু নির্মাণের ফলে দেশের অভ্যন্তরে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়বে গতিশীল হবে অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞার বিষয় থাকলেও র‍্যাবে সংস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন না বাহিনীটির নবনিযুক্ত মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন ধানমন্ডি 32 নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের কথা বলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা সরকারিভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে বলেও জানান নতুন ডিজে বাতিন বিপ্লবের রিপোর্টে বিস্তারিত সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে দেশটির অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি জবাবদিহিতা ও সংস্কার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে এমন বাস্তবতায় র‍্যাবের হাল ধরেন খুরশিদ হোসেন দায়িত্ব নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিতে গিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের তিনি বলেন র‍্যাব নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী চলবে আমাদের জন্য নির্ধারিত যে বিধি আছে সেই বিধিবিধান অনুসারে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা আইনের বাইরে কোনো কাজ করি না সংস্কারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র কোনো লিখিত প্রস্তাব দিয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন র‍্যাবের কাছে এমন কোনো প্রস্তাব দেয়া হয়নি হ্যাঁ তো এইভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে তারা যেটা করছে আমরা চেয়েছে অলরেডি আমরা সেটা জবাব দিয়েছি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড কে প্রায় আত্মহত্যা বা নিছক দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে অপরাধী চক্র প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা বলে দাবি করলেও এক সময় তদন্তে উঠে আসে হত্যা নির্যাতনের নির্মমতা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক অক্ষত অবস্থায় সংবিহিত আলামত এবং নির্ভুল সুরতহাল প্রতিবেদন হাতে পেলে সহজেই এসব মামলা জট খুলতে পারে দেশের ফরেনসিক বিভাগ আদালত নিশ্চিত হয়ে ন্যায় বিচার বেনিফিট অফ ডাউটের ধুরবজাল আর রহস্য উদ্ঘাটনে সংশ্লিষ্টদের তৎপরতা নিয়ে শফিউদ্দিন আহমেদের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন শাহিন আলম রাজধানী সহ সারা দেশে প্রতিনিয়ত ঘটছে আত্মহত্যার ঘটনা তবে কিছু কিছু পরিকল্পিত হত্যাকেও আত্মহত্যা বলে আইনের চোখ ফাঁকি দিতে চায় খুনি প্রাথমিক অবস্থায় অপমৃত্যু হিসাবে মামলা নিলেও আলামত সংগ্রহ সুরতহাল প্রতিবেদন আর সাক্ষ্য প্রমাণ সহ তদন্ত চালিয়ে যায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অপরদিকে সংগৃহীত আলামত সুরতহাল আর ময়না তদন্তে উঠে আসা তথ্য উপাত্ত নিয়ে চুল ছেড়া বিশ্লেষণ চলে ফরেনসিক বিভাগে এভাবেই উঠে আসে হত্যা রহস্য আত্মহত্যা বলে দাবি করা সেই ঘটনা রূপ নে হত্যাকাণ্ডে সামনে আসে খুনির চেহারা 
তবে যে কোনো ঘটনার সত্য উদ্ঘাটন সহ অপরাধী শনাক্তে সবার আগে প্রয়োজন ঘটনাস্থল থেকে অক্ষত অবস্থায় আলামত উদ্ধার কোনো একটি লাশ পাওয়া গেলে এবং শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকরা যখন যাবে তারা কিন্তু কি কি আলামত সংগ্রহ করতে পারবে সেটা কিন্তু তারা জানে কিন্তু কেউ যদি সেখানে লাশের চারদিকে হাত দিয়ে ধরে তাহলে সেখানে অনেকগুলি ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসে যায় বা খালি পায়ে হাঁটলে বা জুতো পরে হাঁটলে অনেকগুলি ফুটপ্রিন্ট এসে যায় সেক্ষেত্রে যে মামলা তদন্ত এটা কিন্তু খুব ভালো বিঘ্ন সৃষ্টি করে অনেক ক্ষেত্রে অপরাধী নিজেই আলামত নষ্ট করে ফেলে আবার কখনো কখনো স্বজন বা উপস্থিত উৎসুক জনতা না বুঝেই আলামত বিনষ্ট করেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পৌঁছানোর আগেই ঘটনায় ব্যবহৃত জিনিস হাতে নেয়া এবং ঘটনাস্থলে আনাগুনায় হারিয়ে যায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফুটপ্রিন্টের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ আলামত যার কারণে অপরাধী শনাক্তে যথেষ্ট ব্যাগ পেতে হয় ফরেন্সিক বিভাগকে পোস্টমর্টেম করি তখন নানান ধরনের মানে মিস প্রবলেম থাকে যেরকম দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো কেউ এটাকে মিস হ্যান্ডেলিং করে ফেলেছে পুলিশ ছাড়াও যারা তদন্তকারী কর্মকর্তা এরা ছাড়াও হয়তো দেখা যায় যে আগ্রহী অতি আগ্রহী লোকজন দেখতে যাচ্ছে একটু কাপড়টা তুলে দেখছে বা তার হাতে একটা মোবাইল আছে এটা নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখতে যাচ্ছে এগুলো করে যেটা হয় যে আমরা যখন তদন্ত করতে যাই বা হচ্ছে তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন দেখতে যায় তখন স্পটের যে সিনটা সেটা নষ্ট হয়ে যায় এক আর দুই নম্বর যখন এই লাশগুলো যখন ময়নাতদন্তের জন্য আমাদের কাছে আসে তখন আমরা অনেক সময় দেখি যে এগুলোর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে মানুষের অতিরিক্ত মানুষের হাতে ছাপ পাওয়া যাচ্ছে আসলে যে ছাপগুলো আমার নেওয়ার কথা সেই ছাপগুলো আমি খুঁজে পাচ্ছি না পোস্টমর্টেম করি পোস্টমর্টেম করতে অনেক সময় ভুল তথ্য চলে আসতে থাকে আত্মহত্যাকে হত্যা হিসাবে দাবি করে ন্যায় বিচারের আশায় প্রায়ই আদালতে যান নিহতের স্বজনরা এক্ষেত্রেও আইনজীবীরা মামলা লড়তে তাকিয়ে থাকেন ফরেন্সিক প্রতিবেদনের দিকে যে প্রতিবেদনের গোড়াপত্তন হয় আলামত সংগ্রহের মাধ্যমেই তদন্ত কর্মকর্তা এবং ফরেন্সিক বিভাগের সমন্বয়ের পাশাপাশি আলামত সংরক্ষণে জনসচেতনতার উপর জোর দেন তারা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এই আলামত জব্দ থেকে শুরু করে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে শুরু শুরু করে যতগুলো প্রক্রিয়া রয়েছে একটা ক্রিমিনাল মামলা ইনভেস্টিগেশন স্টেজে প্রত্যেকটা যদি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে না করা হয় তাহলে কিন্তু ন্যায় বিচার নষ্ট হয়ে যাবে অনাকাঙ্ক্ষিত এসব হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের বেনিফিট অফ ডাউট আইনি ভাষায় বহুল প্রচলিত এই সুবিধাটি নিয়ে হত্যা নাকি আত্মহত্যা এমন ধূমরজাল সৃষ্টি করে অপরাধী চক্র তবে সঠিক সময়ে অক্ষত অবস্থায় আলামত সংগ্রহ সেই সাথে নির্ভুল সুরথাল প্রতিবেদন হাতে পেলে অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ করতে পারে ফরেন্সিক বিভাগ আর অপরাধের কপি নিয়ে শেষ প্যারেক ঠুকে দিয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পারেন আদালত শাফি উদ্দিন আহমদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা সাফিনা উইমেন্স ডেন্টাল কলেজ বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা ডেন্টাল কলেজ হিসেবে একক স্বীকৃত এর প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তা প্রয়াত জামিউল হোসেন জামি দেশের ব্যস্তব চাহিদাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে সাফিনার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ নারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়তে পেরেছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ডাক্তার রবিউল ইসলাম রবি জানান সাফিনা উইমেন্স ডেন্টাল কলেজ শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর আরও জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম নয়ন ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্র মালিবাগ ডিআইটি রোডে অবস্থিত সাফেনা উইমেন্স ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ যেখানে রয়েছে সুপরিসর নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হয় তেরোতম ব্যাসের নবীন বরণ অনুষ্ঠান নতুনদের বরণ শেষে প্রতিষ্ঠানের প্রয়াত চেয়ারম্যান জামিউল হোসেন জামিরের রুহের মাক ফেরাতের জন্য দোয়া করা হয় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে লেখাপড়ার মান উন্নয়নের কথা চিন্তা করা সাফেরা উইমেন্স ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হতে পেরে উচ্ছাসিত শিক্ষার্থীরা একজন চিকিৎসক কেবল পরিবারের জন্যই আশীর্বাদ নয় বরং দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন তাই সকল শিক্ষার্থীকে পড়ালেখার মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক আছে তখনই সফল করি যখন আমাদের সন্তানেরা তারা চাকরির জন্য 
সমাজের জন্য পরিবারের জন্য সর্বোপরি নিজের জন্য কিছু একটা করতে পারে কখন আসলো কে কখন গেল কোনো ক্লাস এসে অংশগ্রহণ করলো কিংবা করলো না তার কি অবস্থা প্রতিনিয়ত এসএমএসের মাধ্যমে আমরা জানাতে থাকি সেই জিনিসগুলো আপনারা একটু কষ্ট করে নজর রাখবেন এবং এ ব্যাপারে যদি কোনো কথা থাকে কিছু বলার থাকে আমাদের সাথে যদি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন জিনিসগুলো খুব সুন্দরভাবে আপনারা খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে পারবেন নারী জাগরণের আদর্শে পথচলা শুরু করা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন हेलो एक देखी ना राजधानी जतरबाड़ी थानार मातुआईले बनामूल्य चक्षु चिकित्सा सेवा कैम्पेन अनुष्ठित हो लायस क्लाब इंटरनैशनल बांगलेश अधीन पूर्वांचल लायस फैमिली बिरती शेष आबा स्वागत एसान सकाल संबादे अपन साथ ही शर्मी जहां मेरी राजधानी जतरबाड़ी थानार मतुआईले बनामूल्य चक्षु चिकित्सा सेवा कैम्पेन अनुष्ठित हो लायस क्लाब इंटरनैशनल बांगलेश अधीन पूर्वाचल लायस फैमिल आयोजन शनिवार सकाल विकेल पर्त मतुआईल हाईस्कुल संलग्न मतुआईल इसलम कम्यूनिटी सेंटारे एक कैम्पेन अनुष्ठित है ए समय एक हजार रोगी माझे चक्षु चिकित्सा सेवा डायबिटीज परीक्षा और शुद्ध चशमा वितरण छाड़ाओ दुई शत मेधावी शिक्षार्थी माध्यम शिक्षा उपकरण वितरण उपस्थित छे जिला गवर्नर वीर मुक्तिजोधा ए बी एम अनोरुल बसेद प्रथम गवर्नर आहमेदुजामान सह और अने के प्रमाण मिले मामलार आसामी शुद्ध एक जन के पोस्टफिस एम अनियम एवं दीर्घ दिन संचय टा बुझे ना पवाय क्षुब्ध क्षतिग्रस्त ग्राहक महबूबुर रहमान के संगे नहीं जिकिर पटवार रिपोर्ट जाभ क्षुद्र क्षुद्र संचय स्वप्न बुना आगामी प्रतरणार फाँद के बाँचते सरकारी पोस्टफिसे जमा कष्ट टाक क्यों रक्षक ही भक्षक हुए आत्मसात कर नोखाल चाटखिल उपजार खिलपड़ा उप डाकघर कथा जेखने ग्राहक संचय प्राय तीन कोटी टाक आत्मसात करें पोस्टमास्टर नूर करीम तदंते टा आत्मसातर कथा स्वीकार करें प्राय दस बचर धरे एक ही जगह चाकी करा पोस्टमास्टर एर ही मध्य परशोध कर बस किचु टा कि क्यों एतगुलो टाक आत्मसात करलें एक कर्मकर्ता और के के जड़ित संगे तदंत कर्मकर्तार प्रतिबेदने एम एक डजन बसी कर्मकर्ता नाम उठे इले रहस्यजनक कारण मामलार आसामी शुद्ध एक जन के बैरिए जमिने और जर दिखे अभिजोग तरा क्यों अवसरे क्यों बदली हुए क्यों आर पदोन्नति पे रही बहाल तबियते पोस्टफिसर एम गड़ीमूषी पेड़ गे साढ़े तीन बचर आज निजे संचय टाक फिर पे करता व्यक्ति दुआरे दुआरे छुटन असहाय ग्राहक और ग्राहक के टाक चुर एम घटन एक जन के आसामी जड़ित बीर छाड़ दे प्रश्न उठे संश्लिष्ट भूमिका नहीं 
সরকারি প্রতিষ্ঠানে আমি টাকাটা রাখছি এখন আজকে লুর করেন কি করছে না করছে এটা আমার জানার বিষয় না আমি সরকারকে টাকা দিছি সরকার কেন আমার টাকাটা দিতেছে না এতদিন পর্যন্ত তো আমি ভুল করেছি কারণ আমি বললাম যে কি ভুল করেছে বললো দিন আমি ভুল করেছি শুধু এটে যে সেখানে বাংলা মেয়ের মধ্যে আমরা কোনো নাম নেই সরকারি ঘরে রাখছে বিশ্বাস করে কিন্তু এরকম যদি হয় তাহলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো কিন্তু আবেদন এটাই করি টাকাগুলো ফেরত যেন আমাদেরকে দেওয়া হয় গ্রাহকের টাকা ফেরতের বিষয়ে জানতে চাইলে মামলা চলমান বলে সংশ্লিষ্টরা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি আর দুদুকের আইনজীবী জানান পুনরায় তদন্তে বেরিয়ে আসবে থলের বিড়াল প্রতিবেদন আমাদের কোর্টে আছে নাই ওই যে দুদুক অফিস থেকে হেড অফিসে পাঠাইছে সরকারি নীতিমালা অনুসারে আইন অনুসারে কোন লোক তিন বছরের বেশি একই ফোস্টে থাকতে পারে না না এই লোক কি করে এত বছর থাকল সুপারিশ করে পাঠাইছে এখন উনারা অনুমোদন না করে এটা আবার দর্শক চলছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা এ বিষয়ে আরো খবর জানাতে সিরাজগঞ্জ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী জিন্না ফারুক জিন্না ফারুক আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জিন্না ফারুক পূজা উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের নিরাপত্তা কতটা জোরদার করা হয়েছে ম্যারি আপনি যেমনটা বলছিলেন আজকে কিন্তু শারদীয় দুর্গা উৎসবের মহাসপ্তমী আমরা দেখছি যে সকাল থেকে কিন্তু বিভিন্ন মন্দিরে এবং মণ্ডপে কিন্তু যে পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে আপনার দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এখানে দেখেছি যে পুরোহিত কিন্তু বিভিন্ন যে আনুষ্ঠানিকতা সকাল থেকে সেটা শুরু করেছে এবং ঢাকদোলের যে বাদ্যযন্ত্র সেটাও কিন্তু শুরু হয়েছে অপরদিকে আমরা দেখেছি যে সিরাজগঞ্জের যে পাঁচশো সাঁত্রিশটি মন্দিরে যে পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়েছে একযোগে সেখানকার যে নিরাপত্তা বিষয়টা আপনাকে যদি একটু বলি এখানকার যিনি পুলিশ সুপার রয়েছেন তিনি যেটা জানিয়েছেন যে প্রতিটা মন্দির এবং মণ্ডপে কিন্তু চব্বিশ ঘন্টায় কিন্তু আনসার বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং পাশাপাশি পুলিশও থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে সাদা পোশাকের পুলিশও কিন্তু নজর দায়িত্বে রেখেছে এই সমস্ত মণ্ডপ এবং মন্দিরগুলো এখানে যেন কোনোভাবেই আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে কিন্তু তাদের করা দৃষ্টি রয়েছে অপরদিকে আমরা দেখছি যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কিন্তু পূজা অর্চনা বিভিন্ন যে আনুষ্ঠানিকতা সেটা কিন্তু মাধ্যমে আসলে শুরু হয়েছে এবং শেষ হচ্ছে আগামী পাঁচ তারিখে কিন্তু যে বিজয় যে দশমী রয়েছে সেই বিজয় দশমীর মধ্যে দিয়ে কিন্তু দুর্গা পূজার সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে এবং বিজয় যে বিসর্জন সেই বিসর্জন কিন্তু অনুষ্ঠিত হবে অপরদিকে আমরা দেখেছি যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিটা মন্দিরে কিন্তু যে আলোক সজ্জা করা হয়েছে এবং দর্শকদের যে আসা যাওয়ার যে নির্বিঘ্নের যে ব্যবস্থাটা সেটাও কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে সর্বোপরি আমরা দেখেছি যে সিরাজগঞ্জের যতগুলো মন্দির এবং মন্ডেবে পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হবে এবং শুরু হয়েছে সেখানে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক নজরদারি রয়েছে এখানে কোনোভাবে যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সজাগ দৃষ্টি রয়েছে প্রশাসন তো সিরাজগঞ্জ থেকে এই ছিল দুর্গাপূজার সর্বশেষ অবস্থা মহাসপ্তমীর মেরি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক সিরাজগঞ্জ থেকে শারদীয় দুর্গোৎসবের খবর নিয়ে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী জিন্না ফারুক এবার বিরতি শেষে আবার স্বাগত এসেছেন সকালের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি নলসিটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক গুণিজন সম্বর্ধনা ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে শনিবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের আর সি মজুমদার অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ জমদ্দার এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মশিউর রহমান অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব এ কে এম শামসুল আরিফিন সহ আরও অন্যান্যরা এরই সাথে শেষ করব এসেছেন সকালের সংবাদ তার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার দেশে একদিনে সর্বোচ্চ ৬৩৫ ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হাসপাতালে ভর্তি দুই জন প্রাণ গেছে একজনের 
বাংলাদেশ কে নিয়ে সরযন্ত্র চলছে দেশের বাইরেও বললেন প্রধানমন্ত্রী ভাবপূর্তি উজ্জ্বল করতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান এবং র‍্যাবে সংস্কারের কোনো প্রয়োজন নেই বললেন নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মার্কিন নিষেধাজ্ঞা মোকাবেলা করবে সরকার এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরবর্তী আয়োজন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ